Este condomínio de prédios na Zona Oeste Carioca parecem acima de qualquer suspeita. Mas a polícia diz que uma hora e meia antes de aparecerem nessas imagens, obtidas com exclusividade pelo Fantástico, eles tinham cometido um dos crimes mais audaciosos. Prédios na Zona Oeste Carioca parecem acima de qualquer suspeita. Mas a polícia diz que uma hora e meia antes de aparecerem nessas imagens, obtidas com exclusividade pelo Fantástico, eles tinham cometido um dos crimes mais audaciosos da história da contravenção do Rio de Janeiro. Um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro foi assassinado hoje ao desembarcar de um helicóptero. Fernando Inácio também chefiava um grupo criminoso que explorava caça-níqueis no estado. Genro e herdeiro de um dos maiores bicheiros do Rio, Castor de Andrade. Fernando Inácio morreu atingido por tiros de fuzil neste heliporto na Barra da Tijuca, no início da tarde do dia 10 de novembro. Os investigadores se surpreenderam com a exatidão das informações dos assassinos, que conseguiram monitorar o homem que andava sempre com oito seguranças. Sabiam, inclusive, onde o contraventor tinha deixado o carro estacionado antes ah, da viagem. Olha. Chega a assustar a, a forma como foi é, feito o crime, né? a violência. O roteiro parece Domingo. um filme. O crime, à luz do dia, planejado e executado com precisão, deixaria poucas pistas. Como sempre aconteceu na disputa sangrenta da máfia dos caça-níqueis do Rio de Janeiro. Os assassinos só não contavam que para Fernando Inácio desembarcaria. Eram nove da manhã quando os bandidos entraram pelo Matagal. Eles passaram quatro horas escondidos ali à espera da chegada do contraventor. Mas já tinham estado no mesmo lugar nas duas madrugadas antes do dia do crime, como também ficou registrado pela câmera. Esta escada improvisada que foi deixada para trás foi usada por eles para passar pelos muros de 3 metros de altura. O terreno havia sido preparado, o capim, né, o capim que era um capim muito alto na, em todo o terreno, naquela região estava abaixo e eles fizeram um, um isolamento com, com capins em volta para que alguém de... de... Eles para passar pelos muros de 3 metros de altura. O terreno havia sido preparado. Os investigadores descobriram que os assassinos usaram mato para camuflar a grade. A região estava abaixo. E eles fizeram um, um isolamento com, com capins em volta. Carro de Fernando Inácio. Os canos dos fuzis usados pelos criminosos também estavam camuflados. Fernando Inácio estava a 4 metros de distância do muro quando foi atingido três vezes na cabeça, já ao lado do carro blindado dele. Oito tiros foram efetuados e três atingiram a vítima na cabeça e no tórax. As cápsulas recolhidas no local seriam fundamentais para comprovar quais armas tinham sido usadas. Mas antes, a polícia precisava descobrir para onde os assassinos fugiram e onde eles estavam. Os investigadores precisavam localizar a rota de fuga dos criminosos. E o ponto de partida foi a rua de terra que passa atrás do terreno. Os policiais foram em busca de todas as câmeras de segurança que havia nos possíveis caminhos usados pelos bandidos e analisaram todas as imagens para identificar o carro deles. E depois de rodar 40 quilômetros, encontraram o paradeiro dos assassinos. Demorou apenas sete dias para a delegacia de homicídios conseguir montar o quebra-cabeça da rota de fuga. A última câmera revelou mais do que o lugar para onde o carro foi. Depois de estacionarem, os quatro homens aparecem na imagem que você já viu no começo da reportagem. Eles saem tranquilamente. Para quem tinha acabado de cometer um assassinato, a frieza impressiona. As imagens permitiram a identificação de três dos quatro suspeitos, que teriam... Os homens aparecem na imagem que você já viu no começo da reportagem. Eles saem tranquilamente. Para quem tinha acabado de cometer um assassinato, o Rodrigo, por ter já ter morado no condomínio e por frequentar o condomínio com frequência, já que sua namorada é, reside lá, já chega cumprimentando o porteiro e pede ao porteiro a chave do estacionamento. Os policiais foram até o apartamento da namorada de Rodrigo para prender os suspeitos. 
E lá tiveram uma surpresa. Nós entramos na residência para efetuar sua prisão em flagrante pelo crime de homicídio. Já nos deparamos com um armamento, um dos fuzis, no primeiro cômodo e encontramos as outras três armas, inclusive as duas utilizadas. E lá tiveram uma surpresa. Nós entramos na residência para efetuar sua prisão em flagrante pelo crime de homicídio. Já nos deparamos com um armamento, um dos fuzis, no primeiro cômodo e encontramos as outras três armas, inclusive as duas utilizadas. Tínhamos a certeza que eram as armas do crime, justamente pela camuflagem do, com, a, com a vegetação do local em que foi utilizado. O exame de balística que você vê nessas imagens exclusivas comprovaram que os tiros que mataram o Fernando Inácio partiram de dois dos fuzis apreendidos. Os... Dança na quadra. A escola tem como patrono o principal rival de Fernando Inácio, Rogério Andrade, sobrinho de Castor de Andrade. Uma briga sangrenta dividiu a família pelo comando da máfia do Jogo do Bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio de Janeiro. Desde o fim da década de 1990, foram mais de 60 assassinatos de pessoas ligadas à contravenção no Rio. Um levantamento feito pelo Fantástico revela que pelo menos 56 deles não foram solucionados até hoje. Um dos crimes de maior repercussão em 1990 foram mais de 60 assassinatos de pessoas ligadas com tiros de fuzil no quarto de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, mesmo bairro onde Fernando Inácio foi assassinado. Outro crime que desafia a polícia é o do sargento da PM aposentado, Geraldo Pereira, investigado por ligações com a máfia de caça-níqueis. Em 2016, homens encapuzados dispararam vários tiros de fuzil contra ele dentro de uma academia. Na última sexta-feira, a polícia descobriu outro carro que foi usado na morte de Fernando Inácio. A perícia identificou três digitais diferentes o que pode revelar outros envolvidos no plano de matar o contraventor. Desta vez, o chefe da Secretaria de Polícia Civil do Rio diz que o crime não ficará sem resposta. A impunidade leva à audácia, mas também leva à prepotência. Leva ao desleixo, que faz com que a polícia consiga prendê-los em razão dos erros cometidos. É uma responsabilidade da polícia dar resposta. Se existe mandante, quem é e quem são os quatro que executaram. Nesse caso, eu acredito no mandante. Agora corre lá para o nosso podcast. É só você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código que está na sua tela, que você vai ser levado diretamente para o novo episódio, que traz detalhes dessa investigação, bastidores do crime e mais, um mergulho no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Está imperdível e já está disponível no g1.com.br barra fantástico ou no seu player de podcasts favoritos.